ஹலோ மக்களே வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கேபி இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா மெது வடை மிக்சி மெது வடை இது எதனால மிக்சி மெது வடைன்னு சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா நம்ம ஷோக்குள்ள போவோம் உங்களுக்கே புரியும் எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் லெட்ஸ் கோ வடை சுடுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் புதுசாக சமைக்க ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு வடை சுடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தாங்க தோணும் இந்த வீடியோவில் இருக்க டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் ரொம்ப டேஸ்டியாக கிறிஸ்பியான வடை சுடலாம் பேஷ் பேஷ் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எல்லாரும் உங்களை பாராட்டுவாங்க வடை செய்ய மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் உளுந்துங்க ஒரு கப் உளுந்துக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் பச்சை அரிசி எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தை பொடியாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி எல்லாத்தையுமே பொடியாக நறுக்குனா தாங்க சூப்பராக இருக்கும் புதுசாக வடை சுடுறீங்கன்னா தட்டுறதுக்கு வாழை இல்லை இல்லைன்னா பால் கவர் எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த உளுந்தை வந்து நல்லா கழுவி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க உளுந்து ஊற வச்சு மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சிங்க அப்புறம் நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம உளுந்து போட்டு அரைச்சிக்கலாம் வடைக்கு நம்ம எப்பவுமே தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு தாங்க அரைக்கணும் மிக்சியில் அரைக்கும் போது தண்ணிக்கு பதிலாக ஐஸ் கியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்சியும் நம்மளுக்கு சூடாகாது மாவு நல்லா கிரைண்டரில் அரைச்ச மாதிரி பஞ்சு போல வருங்க மாவு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்து மாவு அதுல போட்டீங்கன்னா மாவு நல்லா மேல மிதக்கணுங்க மாவு சட்டுன்னு கீழே போச்சுன்னா மாவு இன்னும் ரெடி ஆகலன்னு அர்த்தங்க வட மேல கிறிஸ்பியாவும் உள்ள அப்படியே சாஃப்டா இருந்தாதாங்க சூப்பரா இருக்கும் மாவு நல்லா காத்தா இருந்தாதாங்க அந்த உள்ள அவ்வளவு சாஃப்ட்னஸ் வரும் அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குங்க மாவை நல்லா ஒரு பீட்டர் எடுத்து கொஞ்ச நேரம் பீட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்குள்ள நல்லா காத்து சேர்ந்துருங்க நீங்க கிரைண்டர்ல அரைக்கும் போது இது பண்ணவே தேவை இல்லைங்க ஆனா மிக்சியில அரைச்சா மட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பீட் பண்ணிக்கோங்க மாவு அப்படியே விப்கிரி மாதிரி இருக்குங்க இப்ப நம்ம மாவுல வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நீங்க ரெட் ஆனியன்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளை வெங்காயம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்க தண்ணியை லைட்டா எடுத்துருங்க சில வெள்ளை வெங்காயம் நிறைய தண்ணி விடுங்க மாவு நீர்த்திருச்சுன்னா வடை ரொம்ப எண்ணெய் பிடிக்குங்க அடுத்து நம்ம பொடியா நறுக்கின இஞ்ச சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மிளகு சீரகம் போட்டுக்கோங்க நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கடைசியில் தாங்க சேர்க்கணும் இல்லாட்டி மாவு நீர் விட்டுரும் மாவு ரெடி வடை சுட்டு எடுத்துடலாம் மாவு உங்களுக்கு தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக ரவை சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வாழை இலையில் எப்படி பண்ணலான்னு இது தாங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு நீங்கள் புதுசாக வடை சுடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மெத்தட் தாங்க ட்ரை பண்ணணும் ஒரு சின்ன உருண்டை மாவு எடுத்து அதை நல்லா இலையில தட்டிட்டு நடுவுல குட்டியா ஓட்ட போட்டுருங்க இப்ப இலையோட ரெண்டு முனையும் பிடிச்சி அப்படியே எண்ணெய்க்குள்ள போட்டுருங்க எண்ணெய் கம்மியா வச்சிருந்தீங்கன்னா வடைய லைட்டா உள்ள தள்ளி விடுங்க ஒரு அஞ்சு செகண்ட் கழிச்சு இடுக்கியால இலைய வெளியே எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு வடையும் நல்லா ரவுண்டா வரும் எண்ணெய் கையில படுமோன்ற பயமும் இருக்காது நீங்க ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல எண்ணெய் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரே டைம்ல நீங்க நிறைய வடை போட்டு எடுக்கலாங்க வடை லைட்டா செவக்குற வரைக்கும் விட்டுருங்க லைட்டாக செவந்த உடனே திருப்பி போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு ரெண்டாக போட போகிறேங்க ரெண்டு மூணு தடவை திருப்பி விட்டு வடை நல்லா செவந்த உடனே எடுத்துடலாம் இதே நீங்கள் நிறைய வடை பண்ண போகிறீங்க ஒரு பெரிய பார்ட்டிக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் குக் பண்ணி வடையை வெளியே எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய வடையை ஒன்றா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃபுல்லாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது நம்மளுக்கு டைம் நிறைய சீவ் ஆகும் அடுத்து நம்ம வடா மேக்கரில் பண்ணுவோங்க தயவு செய்து இந்த மெத்தடு ட்ரை பண்ணாதீங்கங்க ஏதோ குழந்த வடை சுட்ட மாதிரி வருதுங்க எண்ணெய் பக்கத்துல கொண்டு போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டதுக்கு அப்புறம் பொறுமையா கீழே விழுதுங்க நீங்க வாழை இல மெத்தட் ட்ரை பண்றீங்கன்னா ஒரு இலையில ஆறுல இருந்து ஏழு வடை வரைக்கும் சுடலாங்க இதுதாங்க எனக்கு பிடிச்ச மெத்தடு ஒரு உருண்டை மாவு எடுத்துமா அதை அப்படியே ரெண்டு உருட்டு உருட்டணுமா லைட்டா தட்டி நடுவுல ஒரு வாட்டைய போட்டு டோப்புன்னு எண்ணெய்க்குள்ள போட்டுடலாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம அந்த லைக் பட்டனை அமைக்கிடுங்க நீங்க இன்னும் எங்க ஃபேமிலியில சேரலையா மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்